Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Carlos. How's everything? Good evening, teacher. Good evening, teacher, William. Dice, me quedé con la duda el viernes. Ajá. Eh, este, había que hacer las tareas para este, para este viernes. Mm, no, mañana finalizamos semana uno. Ah, mañana. Ah, pues tengo tiempo yes. todavía. Yeah, wow. you have until tomorrow. Tiene esta mañana. No problem with Gracias. that. All right, sí, cool. teacher, eso le iba a preguntar yo porque igual, bueno, hoy que quería avanzar, ¿Sí? me, me di cuenta que no me había, no, está, no tengo la instalado lo del, lo del módulo. No, de veras. La, en la, lo de la plataforma. Ajá, sí, no le aparece. No. Okay. Give me one second. Voy a revisar eso, a ver si no me aparece este de ahí. Aunque estuve revisando y me pareció ver a todo el grupo. Bueno, a todos los que los que se supone que están inscritos. Pero bueno, si no aparecen, no se preocupe que, que uh, voy a pedir que lo, que lo agreguen. Yeah, because it's really necessary. Especially for, uh, for the, the, you know, like the work that you have to do in the, with the homework. Give me one second. I'm going to check that right now and uh, I will report the problem if you don't appear in there. William, William. Just give me one second. Mm -hmm. William Ernesto Tova. No, pero no aparece usted. That's weird. Pero voy a, voy a pedir que revise su caso. Ya, yeah, me that's weird. Porque sí me aparece. Sí, sí, sí le aparece. Sí le aparece a usted ahí, mi nombre. Ajá, yeah. Pero cuando in, inicio la sesión y todo, y, en, y quiero buscarlo del módulo 3, no me aparece instalado. Ajá. Uh -huh. Yeah, because it's a, it appears in here. Sí, me aparece. Look, acá me aparece usted. William Ernesto Tova. All right. Pero sí, no se preocupe que lo voy a. I'm gonna, I'm gonna report that. Voy a reportar eso. A lo mejor sí, no, no. Se ha inscrito en la, en la plataforma, pero quizás no, 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 no le aparece a usted. Or something happens. But I, I, I will report that, no problem, okay? I will do that okay. uh, after, after the class, okay? Si me hubiese dicho okay. un poquito temprano, okay. hubiera reportado, uh, like, in the moment. Pero bueno, we have time, like, you know, to do the, the homework and all the things. So, good evening, everybody. Uh, today, we're going to start, you know, a new week. Basically, tomorrow we will be finishing week number one related to this module, right? And we have been discussing uh, three very important topics, okay, in the development of these modules. If you remember, in day one, we were talking about infinitives. You know, an infinitive is just basically to put the preposition to and the verb, right? The second day, it was related to the ing forms or gerunds as we call them right after some prepositions and the next topic the one that we were discussing last friday it was passive voice right so we're gonna make a short feedback from that and we're gonna make a review from part of it and uh, 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 a topic discussion that we're gonna have for today and tomorrow we will have a general feedback from the main topics from day one until day four. So let's start over. I'm going to pass the attendance list just to start, okay? Give me one second. And we're going to be starting with that. Oh, yeah, and today is the second. Uh, let me see. Give me one second, it doesn't appear in here. It is loading. Uh, just give me one second. I'm supposed to start from Sarah. Now I just find it.
Okay, cool. Let's start over. Andres Joel, is it here? Andres, uh, no. Okay, cool. Carlos Mauricio. Present to church. Okay, perfect. Let's move. Cindy Melanie. Cindy, Cindy. Okay, she's not here. Let's move uh, Stephanie Michelle. Present. Ah, okay, cool. Nice. Ivania Jamilet. Present teacher. Ah, okay, perfect. Jacqueline Patricia. Mm, Jacqueline Patricia. All right, she's not here. Let's continue. Mm -hmm. Joanna Saray. Present teacher. Ah, okay, nice. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, very good. Jose Edgar. Jose Edgar. All right, it's not here. Let's move. Juan Emanuel. Neither Juan Emanuel. Present. I am in your head. Okay, cool. Juan Gilberto. Juan Gilberto. Uh, 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 no, not here. Okay, cool. Julio Cesar. Okay, Miguel Julio Cesar, Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Let's move, Carla Lisset. Present. Okay, nice. Let's continue, Raquel Stephanie. Present. Okay, good. Uh, Veronica Arely. Present. Okay, thank you. Let's move, Wendy Jamilet. Present. Okay, thank you. William Ernesto. Present, teacher. Okay, nice. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, very good. Let's move, Carlos Jose. Present, teacher. Okay, nice. And the last one, Reinaldo Chavez. Reinaldo, all right, he's not here. Teacher, oh. present, Andrés Zúñiga, por si ya pasó lista. Ah, yeah, man, you were the first one, you were the primero. <laughs> okay, nice, man, I'm going to put you here. Ahorita le pongo. Okay, cool. So we're going to start with the things that I told you we're going to be doing by today. Uh, today, it's not like just the main topics that we were discussing last class that we're going to be presenting, but we're going to be talking about one specific thing related to you know like the companies that we basically work for right just give me one second i'm gonna put the presentation i'm gonna explain some things the presentation is mostly related to the main topic that we were discussing last class so let's take a look at it and we are going to be mostly working on the manuals today basically today and tomorrow. So I'm just gonna put the presentation just for you to get to know what we are going to be doing. Right, just give me one second. Yeah, this is the one. Okay, cool. Let's just start over. Check this out. So basically today's topic is going to be just vocabulary practice, but we're gonna be focusing that vocabulary practice into one specific section that we have not finished in the manual or we skipped during the week. Uh, so let's start with that. What are the most remarkable things that we're going to be discussing during the class? Uh, we're gonna make a review from the previous class. Uh, specifically, we're gonna be talking about the passive voice if you remember, that was the topic from Friday. Then we are going to start an introduction to new vocabulary related to, to what? To values. Now we're gonna be talking about what is, or what are those values that you generally have in the place that you work. Then we're gonna have a short conversation practice in the manual. 
And then we're gonna make some, you know, questions, answers, and following some instructions in there in the manual. And then we're gonna finish some activities in there too, All right? So this is pretty much the most remarkable uh, activities that we are going to be doing during this class. So let's start with that. Okay, if you remember last class, last class we were talking about the passive voice, okay? And what were we talking about the passive voice? Here we got a question. What do we use the passive voice for? Hmm? What do we use the passive voice for? So you can say, look, we use the passive voice to emphasize that the action is more important than the person or subject that does the action. So básicamente, eh, eh, tomando como refuerzo la clase pasada, podemos decir que la passive voice básicamente lo que hace es enfatizar, ¿ok? Que la acción es más importante que el sujeto o el, el agent o la persona, right, Que la hace en este caso, right? So básicamente, acá la acción es más importante que quien la hace, ¿ok? So this is this is uh, the way how the passive voice, this structure works in sentences and obviously in questions, okay? Because we can make questions with this structure. So we're gonna be talking a little bit about that before starting the main topic that we have for tonight, okay? Cool. And we have some examples. Yeah, we got some examples in here. Xiomara, can you please read this example? The kid is bitten by the dog. Nah, okay, very good. The kid is bitten by the dog. What does it mean? Ah, el niño fue o es mordido por el perro. So you see, in that case, what is the most important part in here? ¿Qué es lo que estamos enfatizando en este caso? No la acción que hizo el animal, sino... I mean, no el animal, sino... La acción que se ha hecho en este caso, right? The action that have happened in this case. One um, important thing that I want you to remember, people, is that, is that you need the main verb in past participle to create this structure. Recordemos que necesitamos el verbo principal en pasado participio para que esta estructura se pueda llevar a cabo, okay? That's what, it, what we generally do. Pero antes del verbo en pasado participio, recuerden, tenemos que llevar una forma del verbo to be. Right? N, y pues básicamente esta estructura se puede trabajar con diferentes tiempos verbales. Pero acá, para no generar confusión, porque esto más adelante pues, se va a ver también de manera detallada en otros módulos, uh, acá solo se va a ver en simple present. So, solo se va a ver la estructura en presente simple. Right, we're not, not, we not going to be discussing this structure in other tenses because it generates, you know, confusion. And I don't want to make a confusion on you people, all right? So, recordemos entonces las formas del verbo to be que vamos a estar utilizando es just am, is, and are. Aunque los más comunes solo serán is and are, all right? Teacher, <coughs> yeah. perdón, teacher, solo una duda. Yeah. Este, como hicimos unos, unos ejemplos el viernes, Uh -huh. eh, es active voice el verbo siempre le vamos a agregar la S ¿verdad? cuando está hablando de tercera persona yes Ajá. y si ya, ya nos pasamos al, a, a la forma pasiva ya cambia como el verbo en, en pasado ¿verdad? that's right, ya el verbo ya no está en pasado sino pasado participio right? okay. es la tercera forma del verbo uh -huh. Y ahí no pues, no sufre ningún tipo de modificación. All right. Ya no se le agrega S, por así decirlo. All right. Ok. Now, let's continue with this. We have another example over here. William, help me out reading this one. The money is stolen by the thief. Ah, ok. Very good. Listen up. The money is stolen by the thief. So, in that case, we are not paying attention to the thief. So, básicamente acá, we are not emphasizing the person. 
we are emphasizing the action that we do. ¿Ok? En este caso, básicamente lo que mencionaba, no estamos enfatizando, ¿ok? ¿Quién hizo la acción? Sino más bien, la acción es la que está siendo enfatizada en esta oración, ¿ok? Right? Ah, el dinero es robado por él. Ladrón. So you see, so básicamente lo que se está prestando atención es a la acción que se ha hecho. All right. So this is the way how this structure works into sentences. Okay. Just to understand a little bit more about this structure. So let's 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 start with this. Look, in these examples, we got two types of structures. Recuerden, tenemos dos tipos de estructuras. ¿Cuáles son esas? Uh, as Carlos said, el viernes estuvimos hablando sobre esas dos formas. All right? ¿Cuál es la primera forma? We got the active voice, que por lo general es la que comúnmente utilizamos para crear oraciones. All right? And what is the active one? Ah, this one, look. For example, Roxana drives a Mustang. So in this case, the structure is a simple present normal sentence, right? In third person. Look at that. We have a subject. In this este case, the subject sería la palabra Roxana. Then the verb, right? Drives. In this este case, el verbo está modificado con la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona, right? And after that, we have a complement. Then in this case, it's a Mustang. So that is a complement. Right, so can we create this active sentence into a passive sentence? Yes, of course, we can do that. How come? Check this out. Carla, can you please help me out reading that one? A Mosan is driven, is driven by driven by Roxana. Ah, you see. So we can, we can change the position of the structure completely, right? Y ahora bien, si ven la gran diferencia en la active voice, básicamente nos enfocamos basic, eh, en, en qué hace Roxana, right? So nos enfocamos en la persona, okay? In the passive voice, on the other hand, is different. No nos enfocamos en la persona sino básicamente en la acción que esa persona hace, right? So that's what we focus on in this case. So let's see a couple of more examples before we can create, uh, you know, like ours. Carlos Gamero, can you help me out reading that one, please? Okay. The bus sent the the products. The, the products, all right. The boss has the products, right? El, el, el jefe envía los productos. Okay, so this is an active one, right? Now, let's make that one into a passive voice. Andres, help me a reading. Yes. The products are sent by the boss. Ah, you see? The products are sent by the boss. Básicamente acá, como tenemos la palabra the products y es plural, estamos hablando de varios. So, por eso, en vez de is, colocamos are, ¿ok? Y luego, recuerden, el verbo tiene que estar en pasado participio, ¿ok? So, that's why we got sent over there, right? And not send as the normal sentence. All right, there you go. Uh, until here, people. Until here, remember. This is just a feedback. Do you have any question with this structure? Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Let's remember, this is just a general feedback. Before you create a couple of examples, and then after you create a couple of examples, so we can move on to the next topic. Is everything okay with this topic? ¿Hay algo que no esté del todo claro con, res con respecto a este tema? Oh, everything is okay. Echero. Yeah. De lo que logro entender, pues, como yo no estuve el viernes, ¿verdad? Ajá. Todo lo que es activity, eh, Active. se va a agregar el verbo, lo que es el S, ¿verdad? Y eh, se va a enfocar. Y ahí se está. 
Depende si es singular, si es singular, ya. Yeah. Va a agregar la S. Pero si es plural, eh, ya no. Va a ir en forma base. Ah, no. Y en lo que es fácil, eh, ahí solo se está agregando al, al verbo pasado, obviamente, ¿verdad? Como... Pasado participio. Uh -huh. es, lo que, es lo que cambia el verbo, ¿verdad? Es correcto. Y antes de poner el verbo en pasado participio, se coloca el, eh, básicamente, el verbo to be. Antes. Ya sea okay. con is o con are. Yeah, I mean, that's yeah, everything claro. that you gotta change. That's everything you gotta do in that part, all right? At least in that part. All right. Okay, cool. thank you. All right, there you go. So in this case, just to continue and move on with us. Bueno, para finalizar entonces este tema, vamos a finalizarlo de una manera así como que, like, you know, like doing a post activity, all right? Now, what are we gonna be doing with this case? Listen. I want you to create right now one active sentence. Quiero que me escriban ahorita una oración en active voice. Just active voice. Right? Just active voice. All right. Write down one sentence in active voice. Y el verbo que utilicen en esa oración, mándenlo en el chat de Zoom, ¿ok? Manden esa, ese verbo, nada más el verbo en el chat de Zoom. ¿Por qué? Porque esos verbos los vamos a transformar en pasado participio, ¿ok? Just one active sentence. That's what I'm asking for you to do. An active sentence. Not a passive, an active. Let me know when you finish. Finish, teacher. Okay, perfect. Send the bird that you had in that sentence into the chat in Zoom. When did you send this the example in, in, in the chat from WhatsApp? Teacher, y en ese caso el verbo lead, ¿por qué se agrega la D y no S? Let me see. Where? Eh, puse Luis lives in San Salvador. No, puso... in, this case, in this case, I'm putting the verbs. Give me one second. No, estoy poniendo los verbos para cuando ese tipo de oración sea transformada en voz pasiva. All right, passive. Ah, yeah, yeah. Me... Pensé, que estaba, pensé right. que estaba corrigiendo el verbo, que estaba equivocado. Teacher, no, no, no. Teacher eh, yeah. una pregunta. Eh, yeah. Yo pongo yo, oración, eh, Cooks, eh, ¿estén así? Porque esta es la persona, Susana Cooks, Chicken. Let me see. Yeah. Está bien. Yes, it's okay. Ah, ok, pero como ve que puso ahí en Cooket, entre paréntesis, entonces quiere decir que eso vamos a usar en, en passive voice. Nah, man, yeah, that one is in passive voice. I'm just putting the verse that you're sending in here, but in passive voice. For example, ah, okay. that right written. Uh, you said eat. You said eat. No, ok, so that eat. Eaten. So that's the past participle. The past participle of by. It's both. Hmm. Let me see. I'm very curious with the example that William did. Give me one second. Luis lives in San Salvador. Ah, okay. Listen up, William. There are some sentences. Hay ciertos verbos. 
que se les conoce como intransitive verbs, verbos intransitivos en inglés. ¿Qué pasa con estos verbos? Esos verbos no tienen voz pasiva, ¿ok? Dependiendo del contexto. ¿Cómo así? Si usted dice, Luis lives en San Salvador, Luis vive en San Salvador, no podemos decir San Salvador es vivido por Luis, porque no tendría lógica, ¿all right? The sentence. Entonces acá lo que vamos a hacer es modificar la oración, ¿ok? Y poner otro verbo, por así decirlo, ¿all right? Porque acá ya no, no podemos transformar esa oración en una voz pasiva, ¿ok? Vamos a cambiar el, el lives por work. Works in San Salvador. Todavía, todavía. Mejor pongo una acción. Ponga algo en lo que... A ver, y no un lugar. Okay? Ah, ok, ok, ok. Ya, yeah, omita el lugar. Así decirlo. I put something else. Lins. Eh, Luis, podemos poner Luis live in beach. En beach eh, libertad. Repeat the, the, the sentence. Luis lives in Beach Libertad. Oh, Luis, uh -huh. Luis lives in Beach Libertad. Que vive en la playa La Libertad, por poner un ejemplo. Ah, pero es que igual está mencionando un lugar. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí entendí. Ok, ahí te la cambio. Ya, yeah. tiene que mencionar una acción. Que no involucre un lugar, por así decirlo. Ok. okay. Teacher, en, en, yes. en mi caso, este, si paso la oración mía a Passive Voice, sería The chicken is, cook, is cooked en, en, en pasado, ¿verdad? That's cook. correct, that's correct. Yeah, I mean, that's, by, that's, that's the one. Mm -hmm. By Susana, así. Exactly, exactly. So, but okay. in this case, in this case, what we're going to be doing is like, cool. I guess everybody has already finished with the example. Creo que todos han terminado con la oración que les he pedido en active voice, right? So, everybody has done that. So, what are we going to be doing like right now? Listen, we're going to be doing something completely like easy to, to, to put it like that, right? What are we going to be uh, doing? Listen, in this case, I'm going to put Carla first. Carla me va a leer su oración en Active Voice, cool. y Carlos Gamero la va a escuchar detenidamente, y Carlos me va a transformar esa Active Voice de Carla en Passive Voice. ¿Ok? That's the way how we're going to be working. That's the way, ¿ok? So, Carla, can you please read your Active uh, Voice example? Ok. She was... Closet. Give me one second. Give me one second. I'm gonna. I'm just showing up this thing. Give me one second, miss. I'm gonna be showing up this. Can you see a whiteboard in 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 your screen? Les aparece la opción de pizarra en en en, en, en su pantalla. Sí. Ah, perfecto. Ok, cool. Can you repeat your example, please? Ok. She buys closet. Like this? She buys yes, clothes? Yes, yes. Closet. She buys clothes. Uh, yes, yes. Clothes. Ah, perdón. Clothes. Ok. She buys clothes. Carlos Gamero, can you please make this example into a passive voice? The clothes. The clothes. Okay, give me one Are... second. All right, give me one second. Let's put passive. The clothes. Are. Mm -hmm. Okay. Are. Bye. Remember. Bueno, que no, no, te, no tengo claro este, cómo se escribe. 
El vice, así es. El vice. Are you sure it's vice? The clock ¿Alguien, are... ¿Alguien le, le podría ayudar a Carlos con el verbo acá? ¿Cómo es el verbo by en pasado participio? Bout. Ah, ok. Bout. This is the way. Look. We cross our boat by by chi. ¿Está seguro que es chi? Hair. Ah, ok. By hair. All right. I'm curious. People, is, is this example ok? ¿Está correcto este ejemplo para, para todos? Así como lo ha uh, mencionado Carlos. ¿Es that correct for you people? Can you repeat please, Carlos Gamero? Ah, you, you have it on the screen, Carlos. You have it on the screen. I write it down let, in the screen. Let me see. Okay. This, I don't know how it... Yeah, I mean, I got it in there. This... Uh... Que no lo logro ver, permítame. Hoy sí. Ah, ok. The clothes are bought by her. Sí, está bien, teacher. Is that correct? Ajá. Uh -huh. Ok. What does the rest uh, say? ¿Qué opinan los demás? Is that correct? Do you agree with Carlos and eh, con, con ambos, Carlos? Do you agree with them? Verónica? Yes or no? Yes. Good. Michelle? Did you agree with that? Mm. Eh, sí, sí está correcto. Is that correct? Cool. Emmanuel? How about you, man? Did you agree with that? Emmanuel, are you there? People, los que tienen la cámara encendida, apagada, están ahí. Yeah, ah, okay. I'm here uh, ah, okay, cool. I mean, I was just uh, confirming. Estaba confirmando have... nada más. Oh. Ah, okay, cool. Sí, solo estaba confirmando, no es yeah. que estaban roncando ahí como que... Y yo así como que... No, hello, no, hello. no aquí yeah. estamos. Ah, okay, cool. Cool, cool. All right. Now, nah, listen, listen, people. La, yeah. pala la palabra... No. Jesus, Emmanuel. Sí, sí, todavía sigue con problemas de internet. Yeah, I mean, we better listen so, sometimes. Lo escuchamos bien poco. All right, listen. In this case, la palabra close, la palabra close es una palabra incontable. That's uncountable noun. All right? Por lo tanto, todo uncountable noun, por lo general, es singular, entonces acá cambia de R a I agree. There you go, yes. Ok, ese es el único pequeño mistake que tenemos ahí, ok. Lo demás todo está correcto. So, the clothes is bought by her. And that's correct, Carlos, ok. This is the one that you got. Good, okay. Carlos. Now, Carlos, uh, let's do something. Read your example, Carlos, and let me see. Who? Xiomara is going to make that example that you have into a passive voice. Yo tengo que leer mi oración. No, Carlos lo va a leer y usted lo va a pasar a passive voice, ¿ok? Ah, uh, ok. Carlos. Carlos is sit in the chair. Entonces sería. Give me one second. Give me one second. You have it like this, Carlos. Así es. Sí, sí. Like this, Carlos. This is the one, okay? Porque si le pone is sit. Básicamente lo que tiene que hacer es ponerla con ING y entonces ahí ya sería presente continuo. ¿Ok? 
Así. Okay. Carlos sits on the table. Oh, in this case, on the chair. The chair is sat by him. No encuentro cuál es el pasado de sit. Sitting. Ah, uh, sat. S A T. Entonces sería the chair is set by Carlos. Okay, give me one second. Uh, this is a pretty curious example. But anyways, let me see. The passive. That's what you got. The chair is... Is... Sit. Set. ¿Cómo me dijo que era el pasado? Sat. Sat. <laughs> by Carlos. Like this? Or by him. Ah, oh, you can even say by him too. No problem. Uh-huh. Mm, the mm -hmm. chair is sat by him. La silla is just in her body. Mm -hmm. <laughs> okay. All right, people. Listen, listen. I want, I wanted to do this because I want you, you to be sure about what you're doing. Okay. Les pregunto. Esta oración así. Vaya. In the active voice, there's no problem. No problem in the aspect of that we have subject, verb, and complement. But in the passive voice, Omar, is that correct? What you have said. But one question: Do you think that it can be taken as passive voice? Can it be transformed as an active sentence into a passive voice? I think it's not logical. No, 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 no,
Okay, vegetables and fruits are bought by my mom. Okay. What does the rest think? Joanna, what do you think? Is that example correct? Joanna? Is that example correct? I'm here, teacher. Yo estoy más perdida que cuando voy a San Salvador. Why? Y no me da, no me da pena aceptarlo. <laughs> Why, Joanna? ¿Por qué? No sé, teacher, lo siento. Me siento más tonto de lo normal. Sorry. Así que voy a volver a, re, a ver la clase porque sí, no le he entendido. Sí, eso es Sorry. ¿Y por qué no había dicho Joana? Estaba bien porque que... me daba pena, teacher, pero ya no, que lo sepa el mundo que no entiendo. Jesus no, sí, entonces, es, es, sí, le dio dolor de cabeza. Sí, sí, le doy dolor de cabeza a mi mamita. No hay problema, no hay problema porque ya somos dos. No, oiga, ya somos tres ¿no? <risa> pero a mí, a mí me cuesta más que todo eh, cuando se pasa a a, a pasar ajá ahí ahí es donde a mí me cuesta mire yo estaba así sentado debajo de un árbol y usted hablando debajo de mi mente dios mío cómo hago lo siento, no he entendido, teacher, lo siento. <laughs> ok, ok, ya que nos estamos sincerando, right? That you're, 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 you're taking your, your opinions, like that. Hey, José, Edgar. Ya somos tres, gracias. <laughs> Jesus Christ, ok, ok. Lo que pasa es que el viernes no estuve. Ah, no estoy so perdido. Right. No, teacher, yo no he estado, yo estoy perdido también. Uh. Aparte de ellos tres, hay alguien más que todavía no comprende del todo. No tengan pena, una es el club. De ya, club, me, que no, se no me voy a decir hasta que ya estamos en el feedback de mañana. Mira, Ticha, yo no entendí la frase y pues yo así como que, ¿qué? <risa> no, no, no. Ahí posiblemente lo que más les cuesta a ellos es lo que usted dijo el viernes, de que no muchos saben cuál sería el, el Exacto, verbo. El uso del verbo. That's correct. Por ejemplo. Uh, uh -huh. Por ejemplo, con el, que el du eh, empezó a participar, te dijo, dijo que el viernes era dom. Entonces, Exacto. no muchos saben eso. Ajá, pidan que el pasado es dit, pero no saben que el participio es dom. Exacto. Entonces, por eso también hay confusiones. Exactly. Eh, no sé si revisaron en, en el chat de, de WhatsApp, en el grupo, que el viernes yo envié un PDF. ¡Qué con bárbaro! Una lista, con una lista de... Ok. Con una lista de verbos. Eh, irregulares ¿Revisaron? Se me yes, teacher Sí Va a haber alguien que va a decir ¿Y cuándo lo envió? <risa> no, listen, listen, listen That PDF teacher, Sí lo revisé, teacher, pero como igual no estuve en el viernes Pero quizás me ha costado okay. también All right, let's go. Let's go. No problem Listen, envié esa lista de verbos con el propósito de que los verbos regulares, les sé, los verbos regulares son bastante sencillos de poder eh, usarlos en esta estructura porque solo se les agrega ed, ¿ok? Los verbos regulares son bastante sencillos. Va, por ejemplo, look, si ponemos la palabra work en un verbo regular sería, look, este sería el pasado participio. Si ponemos el verbo, por ejemplo, cook, de cocinar, Look, solo se le agrega ed y ya tenemos el pasado participio. All right? ¿Por qué? Porque en las tres funciones de los verbos, tanto el simple present, simple past, en past participle, son lo mismo. Básicamente es lo mismo, solo se les agrega ed. Pero ¿qué sucede con los irregulares? Por lo general, en la gran mayoría de verbos cambian sus tres formas. ¿Ok? Cambian sus tres formas. ¿Cómo así? Look, en un verbo irregular, yo puedo decir, look, Be, simple present. Was, o where, simple past. Pero en pasado participio, been. Si yo digo el verbo eat, ate, simple past. Eaten, past participle. Y entonces recordemos, este es el que nosotros básicamente estamos ocupando en esta estructura. Después del verbo be. Por eso es que envié esa lista con esa cantidad de verbos. Okay, para que ya más o menos tengamos una idea qué verbos podemos utilizar 
eh, de los verbos irregulares que son bastante comunes y cuál es la forma pasada participio para que no se confundan al momento de crear oraciones. Significa que si ustedes me van a hacer un ejemplo usando la uh, passive voice, pueden irse a la lista de verbos y buscar un verbo de su preferencia ahí. Si ese verbo no aparece en esa lista, es porque es un verbo regular. ¿Y qué pasa con los verbos regulares? Simplemente agregamos ed al final. ¿Ok? That's all you gotta do. A excepción de verbos que terminan en... Así, miren. Eh, terminan en y y después de la y, antes de la y va una consonante. ¿Qué sucede acá? En pasado, lo que hacemos, o pasado participio, lo que hacemos es... Look. Eliminar la y y poner ied. Eso es todo lo que van a hacer. That's it. Ese es el único, digamos, cambio significativo que puede haber en los verbos y en los verbos regulares. Right? That's all you gotta do. All right? Cool. Ahora bien, vamos a comenzar en esta parte. In, and I'm gonna do it here. Lo vamos a hacer acá. En esta parte de, 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 de acá para que vayamos comprendiendo. For the ones who have not done this part. Para los que no han comprendido realmente la función, cómo, cómo se trabaja con este tema. Listen. Les mencionaba, les mencionaba que existen dos tipos de, de voz en este caso. Ok. Una es active voice. Ok. Active voice. The active voice básicamente es la que nosotros comúnmente utilizamos a diario. Right. To communicate. ¿En qué consiste la active voice? Básicamente consiste en la estructura. Look. Así. Un subject plus verb plus complement. Right? Example. Look. Example. Let's say. Mm -hmm. Carla. Cooks the dinner. Look at this. Carla cooks the dinner. This is an example. All right. Esta es una oración positiva usando el presente simple como todos lo sabemos. Right. Carla cooks dinner. Ah, Carla cocina la cena. Right. That's a normal sentence. Okay. What happened in here? Listen. In the active voice. Básicamente lo que estamos enfatizando es a la persona que hace la acción. ¿Quién, es que, ¿Quién hace la acción? ¿Quién cocina la cena? Carla. Right? So, aquí estamos enfatizando más a la persona que hace la acción. The person who does the action. Cool. On the other hand, we have something that is called passive voice. Right? Let's put it in here. Passive voice. Que es el tema que hemos estado viendo. Ahora bien, the passive voice. What happened in this case? Acá, por lo contrario, tenemos, look, tenemos el subject, como estructura, all right, plus B, ok, porque la estructura que estamos utilizando es simple present, vamos a poner B, pero recuerden, cuando estamos colocando be, es básicamente cuando colocamos is o are, ¿ok? En sus formas is o are. After this one, verb in past participle. And then the complement or agent. Ok, cool. This is the structure. Esa es la estructura. Subject plus B plus verb in past participle plus complement or agent. ¿Qué sucede en la passive voice? Listen, in the passive voice we have two verbs. Tenemos dos verbos. Uno como auxiliar y el otro como verbo principal. ¿Ok? El auxiliar es el verbo to be. ¿Ok? Es el verbo to be. Y el verbo principal es el verbo que está indicando la acción, pero ese verbo no va a ir en forma base. Tiene que ir de la tercera forma del verbo, que es past participle, ¿ok? 
That's the one. Ahora bien, tenemos acá el ejemplo de Carla. Look, Carla cooks the dinner. All right? Entonces, todos entendemos esa oración, right? Todos la, la, la entendemos de manera adecuada. Ahora bien, usando esa misma oración y colocarla en un passive voice. Ahora bien, ¿cuál es la función de un passive voice? Listen, en la passive voice, básicamente lo que enfatizamos no es a quién hace la acción, que en este caso era Carla. En este caso, lo que se enfatiza más es la acción que se hace, no quién hace la acción sino la acción que se hace. ¿Ok? Por eso es que el agent o el, el object va al final. Quien hace la acción es puesto en la oración al final. Ok, ahora bien, retomando acá, tenemos the dinner, look at this, esta es la acción, ¿ok? The action, the action, the dinner, ahora bien, si ponemos la palabra the dinner, if we put that word, is that plural or singular? Singular. That's singular, right? The dinner is only one. Okay. So in that case, I am going to use is because it's the one, you know, for singular uh, words. So the dinner is, okay, ahora que ya tengo esta parte del verbo to be puesta, ahora voy con el verbo en pasado participio. Okay. ¿Y cuál es el verbo, el pasado participio del verbo cook? Por cierto, es un verbo regular. That's easy. Look, ponemos cook acá, pero acá le agregamos ed y ya lo tenemos en pasado participio. You see? The dinner is cooked. Ahora bien, para colocar el agent o el object, como ustedes lo quieran llamar, o complement, whatever, in here we put this. Un linking word. Ponemos by para decir por. And in this case, we put the name Carla. ¿Quién es que hace la acción? The dinner is cooked by Carla. Te hice una pregunta, discúlpeme. Yes. Yo veo que siempre ponemos todo este by, 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 by. Eh, ¿Habrá otra, otra manera de, para no poner sombro by siempre? Cuando una acción es hecha por el agente o el o agent, como se le llama, por lo general solo es by. Ah, ok. Sí, yeah. porque esa era, esa era mi duda, porque yo decía que todos ponemos by. Yeah. Eh, no se puede eh, colocar I... for, no se puede colocar to. Ah, okay. nah, nah, tiene que ser by. That's, That's the one. Exactly. Si vamos a colocar o si vamos a poner el agent, ahí, siempre tiene que ser by. Ya, yeah, Joana, dígame. Teacher. El by es el B, el de arriba, el que sustituye el is y el are. No, 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 no. By es, es una palabra aparte. Es solo para decir por, por. Ah, ok. okay. Eso está muy, 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 digamos, eh, eso no, 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 no pertenece a ninguna de las, de las estructuras. ahí. De hecho, lo podemos agregar como estructura. Vaya, para que no se me vaya a, 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 a confundir. Look, acá. By plus. Like this. Así, para que no se me vaya a confundir. Podemos Thank ponerlo you. así para que no se vaya a confundir. Look, the dinner is cooked by Carla. So, en este caso acá, ya no estamos prestando atención a quién hizo la acción, sino más bien a la acción que se ha hecho. ¿Ok? ¿Y cuál es la acción? Ah, lo que Carla hizo. ¿Qué hizo Carla? Ah, básicamente dice, la cena es preparada, cocinada, as you want to call it, por Carla. So you see? So this is the way how we can create this type of examples or this type of processes. Another example. Look. Another example. Okay, put, well, let's put something. Plural, William and uh, Raquel. Write reports. Or write the reports. Let's make it like this. The reports. William and Raquel write the reports. Okay, William and Raquel escriben los reportes. Okay, Joanna. 
Are you there, Giovanna? I'm here. Okay, perfect. Look at that. El pasado participio, Giovanna, del verbo write es written. Write significa escribir. Written, escrito. Okay, cool. Ahora, Giovanna, ayúdeme a poner esa oración en una voz pasiva. En passive voice. Ay, teacher, porque me pone a mí. Because I need, I need... I need to make sure that you understand this part, ¿ok? Primero vamos a colocar la acción. ¿Cuál es la acción, uh, Joana? La acción sería the report. Ah, ok, cool. The report. Ajá. Uh -huh. Is... Ok, ok. Joana, listen, listen. Ok. La palabra reports es singular o plural. Eh, singular reports reportes plural 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 okay okay if it is plural what is the form of the verb be cuál es la forma del verbo to be entonces que vamos a colocar ahí is o are 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 okay cool so it's gonna be are the reports are okay Ahora bien, necesitamos, según la regla, el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo en pasado participio? Sería el write. El write. Written. <risa> Written, ok. Ok. Ajá, let's finish it. Ahora bien, terminala. Ahora solo falta el agent. De poner el agent. ¿Quién hizo la acción? ¿O quienes hicieron la acción? Sería, the report are read, repita más preguntas, esa, esa, esa palabra, teacher. Written, written. Written. Yes. Mm -hmm. Oh, my God. Ok, the report are written Ajá. by William and Raquel. There you go. You see? Esa es la forma en cómo es en cómo nosotros creamos esa estructura llamada Passive Voice. ¿Está bien, right, Joana? Ay, yo le entiendo, quiero llorar. Ok. All right, let me see. Uh, José Edgar, do you understand? Ahora sí comprendimos cómo, cómo funciona. Sí, sí. Ok, cool. Carla, any other questions, Carla? Yes. Ajá, uh -huh, yes. Yo solo veía la cuadrícula de Carla cuando yo decía, hey, do you understand everything? Carlito, Carlito así como que, yes, yes, yo. Ah, ok, cool, man, perfect. William, do you understand this part? Yes, teacher. Ok, cool. Let's remember, if there are questions, just let me know, ok? Si hay preguntas, ok. Uh, a veces uno dice, ah, no, pero es que, esa pregunta sería muy tonta para hacer, no va a dar pena. No, men, do it, do it. Hagámoslo, que a veces por una cosita sencilla, a veces no entendemos todo el tema, right? So, entonces, para no bloquearnos con estas estructuras, it's better for us to continue with that, okay? To do it. All right, let's, let's move on, okay? Let's move on with the, with the, the things that we were doing. Now, listen, I'm going to erase this part. I guess, I guess you took the, the screenshots and everything. Okay. Now, listen. What are we going to do? Because I, do, I want to be sure that you understood this part. Listen. Let's do something. Something pretty short. I want, and I'm going to send you to work. Let me see. Ah, además 16. That's perfect. Listen. Les voy a mandar a trabajar en parejas. Y la tarea, que, la, la, la actividad final que estábamos haciendo con relación a la Passive Voice, quiero que me la hagan así, en pareja. Tal y como la estábamos haciendo. ¿Cómo así? Listen. Quiero que me hagan una oración, one sentence, in Active Voice. ¿Ok? Y esa sentence, supongamos que Carla trabaja con, what? Ivania. ¿All right? Carla hace su oración, o las que ya tienen, Carla hace su oración en Active Voice, y se la lee a Ivania. Ivania la transforma en passive voice. Luego Ivania le lee su oración en active voice a Carla. Y Carla la transforma en passive voice. That's all you gotta do. ¿Ok? No los mando a trabajar a más okay. extenso. Solo okay. una oración y yeah. ya. Entonces, 
dos. En este caso, usted, Emanuel, solo va a leerle una oración a con quien trabaje y esa persona la va a hacer en Passive Voice, luego va a escuchar la oración en Active de esa persona y usted la va a hacer Passive. That's it. Eso sería todo, ¿ok? Uh, it's nine o'clock. Son nueve en punto. Les voy a dar cinco minutos para esa actividad, ¿ok? Creo que hasta mucho con eso. Pero antes de irnos, voy a pasar la segunda asistencia. Uh, just, just, just to be sure, ¿ok? That you're here. Give me one second. Andrés Joel. Stay here. Cool, man. Carlos Mauricio. Present. Nice. Cindy Melanie. Ok, sí, es no here. Stephanie Michelle. Present. Nice. Ivania Jamilet. Present. Very good. Jacqueline Patricia. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. All right, she's not here. Let's move a uh, Joana Saray. I'm here. Ok, perfect. Jorge Alberto. Present teacher. Very good. Jose Edgar. Present. Ok, nice. Uh, Juan Emanuel. Present. Ok, nice. Juan Gilberto. Just not here. Julio César. Not here either. Car Karen Beatriz. Present. Very good. Carla Lisset. Present. Excellent. Raquel Stephanie. Present. Very nice. Verónica Arely. Present. Very good. Uh, Wendy Jamilet. Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Okay, she left, I guess. Uh, William Ernesto. Present. Very good. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, nice. Carlos Jose. I'm here, teacher. Okay, Present. nice. All right, and the last one, Reynaldo Chavez, which is not here. Okay, let's go to work. Uh, let me see. Six, six. Who left? Give me one second. Oh, no, 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 no. Okay, cool. Let's go to work, guys. Give me one second. I'm gonna create the groups, but they break out rooms. I'm just gonna give you, as I told you. Five minutes. Okay, give me one second. Okay, let's go to work. It's 9.03, 9.07, you're here, okay? Let's go. Let's accept it. As far as you finish, we're gonna come here. Joanna, are you there? Se me quiere descargar el teléfono. Tengo 5%. <laughs> y ando buscando el cargador. Oh, my Joanna. Bueno. Mire, hoy ha sido mi día de mala suerte. Me voy a ver si me carga con el que encontré. Lo siento, vuélvame a meter a la sala. Ni sé con quién estaba. Ok, ¿no le parece, no le parece ahí la opción? Salas de grupo. Yes. You have to, you have to join there. All right. Yeah, she's there. Give me one second. Let's see. Here we go. Yes. 
su oración. Hello. Y me volví a salir. Hello. Uh, no, no, lo que pasa es que es que el, 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 la, la, el que estaba con Xiomara, eh, el participante no, creo que tiene, tuvo problemas con el internet y no, no se pudo conectar, entonces estaba sola. Y en la, a donde yo la había mandado, hay tres, como usted eran tres. Entonces, ah, ok, ya, ok, ya, ok. That's why, that's why. All right, Joana. So, no sé si ya tiene su oración en Active Voice, Joana. Sí, piche, pero no encuentro un pedacito del cuaderno donde lo hace. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, porque me persigue la desgracia esta noche y más que tengo un kinder completo en mi casa así que si hay un, una, un ruidito es por eso hoy. Sí, ya se escucho <risa> ok, no hay problema búsquelo y le da la oración entonces a Xiomara Xiomara la transformará en passive voice y luego ella le va a dar la, la, la que ella tiene en active y que la transforma en passive, ok ok teacher, thank you perfecto Hey. No. Se te escucha cortado, este, me repites la oración. Ok. I paint my house. ¿Pen de pintar o qué? Yes, yes. De todas maneras, hoy sí ya... Hoy sí ya nos quedó más claro. Hi, teacher. Hi, man. What's up? Ya tenemos nuestras oraciones. Hey, Raquel, why are you oyente, man? I am in your... Uh, you are not in the list, right? Oh? No sé, es que, es que me, creo que no lo he cambiado el nombre, pero sí, aquí estoy siempre. O sea, uh -huh. no le quité el oyente antes de ingresar. Y así como que... Ella no es oyente, WhatsApp, ¿por qué tiene eso? <risa> sí, lo que pasa es que creo que se me ha olvidado quitarlo. Bueno, se me olvidó quitarlo. Nah, ok, ok. Sí, pero sí, siempre estoy aquí, participo. Ajá. No, Betiche, la verdad que cuando uno pierde una clase, sí se pierde todo, se descontrola. Es que el viernes sí se me hizo bien difícil conectarme, o sea, me, me intenté conectar. Uh -huh. Pero pues, si he salido casi a las 11 de trabajar ese día, por ser cierre de mes. Bueno, bueno el cierre fue 30, pero para nosotros el día fue el viernes. Uh -huh. Se me hizo bien Yo hice difícil. cierre el jueves. Entonces, sí, imagínense, ahora sí andaba algo, como algo dice, como, como las cabras de Heidi, perdido. En la montaña. No, pero ya. Ya no, ya, no, ya no pusimos en tono otra vez. No, right, that, that, that's a good thing, right? That you, that you got Pero it. fíjense But que no... realmente si Joana no dice eso, nos vamos en, en blanco todo. Nadie tenía valor. Man, y yo así como que, no, si mis estudiantes lo están agarrando todo con, con, <risa> como, es, como esponjita, man, like, en agua. Engañado lo yeah, tenía, man. Man. Me sentí así como que, vuela, adiós, el, el buen teacher. De hecho, tal vez, ahí, yo sé que, ahí yo sé que la hice tarde, pero ojalá que le resuelvan mañana temprano lo de la plataforma para hacer las tareas. No, I mean, I will, I will notify that one. Actually, I will, I will do it. Give me one second. Ah, ok. Give me one second. I'm, okay. I'm going to notify the, 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 the people. Tiene calor, Raquel. Uy, eso está horrible. No tiene idea. Y piensa que llueve todos los días, pero por gusto. El teacher vive en San Miguel y como si nada está ahí, como que, como que frío tiene. Y eso que usa Lután es más caliente, creo yo, que aquí. Uh, no, de hecho, bueno, bueno, yo soy en zona limítrofe, right? No San Miguel, pero, pero más cerca de Lután. No, pero es que uh -huh. yo tengo el pobre ventilador que ya está echando humo. <risa> That's, that's, ah, why, that's why you're looking me like that. No, no, si yo sí, pongo el sí, ventilador sí. ahorita en la cara, me duermo. Sin ventilador, Cierto. estuviera deshidratado. No, pero yo si pongo el ventilador, sí me duermo, ticho. Me ah. relaja el aire. Me relaja. Yo por eso solo para después de la clase se enciende el ventilador. 
acabar. Pero sí. hoy sí ya, ya comprendimos un poco mejor ya la diferencia. Ya. Sí, por ejemplo, cuando yo decía la oración, yo decía, ¿por qué no, 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 no daba la lógica de la que estaba diciendo? Sí, pero no había comprendido de que al hacer al Pacific Voice, y ahí tenía que darle la lógica también de, de qué se estaba hablando. Yeah, yeah. Yo ya le había entendido esa parte, pero me estaban confundiendo con todo eso de una sola mejoranza que estaban haciendo. All right. Okay, I, I, I send the notification. So probably by tomorrow you will have everything fixed, okay? Yo voy a tener todo arreglado. Okay. All right, cool. Okay, no, pero that's the good thing, man. Le agarran rápido. Eh, eh, creo, creo, right? Ya vamos no, a leer esas oraciones. Sí. Ya. Yeah. Claro. <laughs> okay, cool. Ya, a ver, te vamos a salir 10. Nice, man. That's what I'm expecting. Cool. So I'm going to be checking other groups and then we're going to move out, okay? Give me okay. one second. Okay. All right. Go ahead. Okay. No, yeah. What's up, people? Nice, no, that's good. Hola, teacher. Ah, you finish? Ahí está, ya. Yeah. Puede validar si, si estamos bien o andamos perdidos. <laughs> Jonathan sent uh, emails. Esa es una oración en, pa, en pasado simple. En pasado uh -huh. simple. Yes. Esa, esa es la oración pero en Classy Boys. Pero vaya, pero en, en Active. Sería my friend send, ¿verdad? Send a email. My friend. Ajá, send. Ok, la, que, que, give me one second. Pero ¿Cómo es la cosa? Porque ahí está otra, otra leyenda. Vaya, vaya, ok. My friend send. Send a email. Ok, impassive. Mm, sería the emails are sent. By my friend. An email? Arsent. S-E-N-T. By my friend. Like this? Así? Ajá. Así. ¿Está de acuerdo, Jorge, con ella? Quiero ver. Así. Uh... <ríe> Eso pienso yo. <ríe> Eh, creo que sería sin en. ¿Por qué? No, es que sería de email. De ah. Ajá, no sería an. ¿La idea? Sí, así. Así pienso que tendría. ¿Alguna que otra ser. modificación? Mm. Si dice, no sé, si Jorge. Dice, Michelle, eh. Michelle, si dice, de email, ¿cuántos son? Con A, la S. Uno. Uno. Ajá, ¿y está correcto el verbo to be como are? Si fuera ahí. No, email. tendría. Is. Ah, good. So acá es is. The email is sent is. by my friend. Así. Es que yo lo tengo ah, como correcto. correo. Un correo, sí es. Listen, para que vaya Bye. aquí. Para que aquí vaya R, Michelle. Acá tiene que llevar LS. Así, sí. Así, sí. Podría ir R, ¿ok? Cool. There you go, man. Uh, I think Michelle had got frozen. Creo que se frizó, Michelle. I don't know what happened to her. But I think it, she, she has already finished. Okay. Bueno, son 9 of 15. Vámonos a la main section porque sí necesitamos revisar eso. Okay. Okay. Cool, man. Y, 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 y las... What's up, Michelle? Hola. Yeah, sí, yeah. Me escuchan. Yes. Sí. Ah, vaya, las otras oraciones que hicimos. Uh -huh. eh, vaya, en Active, my sister feed a cat. 
Mi hermana alimenta a los gatos. Ah, feel, no feel. Feel es de sentir. Yo, mi no, es que es feel. Ah, es, que, feel. es que no sé cómo se pronuncia. Feel, feel. Feel. Sin L. Bye. Bye. Y, y pase, pero casi suena igual, porque sería de catch al feel, es que solo es F, una E y la D. By, by my sister. Está bien así. Pero, yeah. ¿cómo sería feed? Bueno, en la que dices, ya, yeah, I mean, fed, fed. Fed, fed. Ajá. Suena igual. No, nah, I mean, feed con doble D. Feed. Fed feel. con una E. Fed. Ok. Pasado participio. Yes. Okay. Y están correctas. Ya, yeah, mire, es correcto. Ah. That's correct. Ok, cool. Okay. Let's go to the main section, ok? Porque sí, ya, ya. Ya creo que okay. vamos a terminar, ok? Everybody <laughs> finish. Let's go. We are ready, teacher. Ready, ready, ready. Okay, cool. I'm going to start with you, Carlos. No problem. Yeah, man, if you're ready, <laughs> let's okay. go. Let's, who were you working with? With Jorge Alberto Machino. Con, permítame que lo vea. Con José Rivera. Corea, algo así. Es de San Miguel. Ah, yeah, man, José <laughs> Edgar. José Edgar, sí, con él lo hicimos. Yeah, man, uh, it's from Usulután, actually. Ah, como me dijo San Miguel, yo sé que era de San Miguel. Ok. O Jucuapa es con San Miguel. No, me ganaron. Sí, Jucuapa creo que sí. Ya, me han Ahorita que veo así como, como el meme me encargando. I don't know geography, but I think it's from Usulo también. Ok, bueno. Es de San Miguel. ¿Es de San Miguel, Jucuapa? <risa> Is any from Usulutan? No? Okay. It's both. Sí, it's both. Yo creo que está en el límite ahí entre el. Are both. El y el <laughs> okay. Cool. Sí, pero ahí quedé frisado buscando ahí en el mapa mental a ver si es frisada por mi papa. Pero... Nah, Como el de aquel que dice que estaba cargando, agarrando <laughs> señal. Exactly, man. <laughs> Loading. <laughs> That was crazy. Okay. okay. You ready? Let's start, man. Let's start with the, the, with the ones that you have. Okay. Yo empiezo con Edgar, ¿verdad? Que Edgar me dijo lo siguiente. Mm -hmm. En Passive Voice. Él me dijo a mí, Edgar cooks the dinner. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí me tocaba pasarlo a pasivo. Entonces, the dinner is, is cooked. Eh, bueno, fíjese que me cuesta pronunciar eso. La palabra okay. cocinar en, en, en pasado, ticho. Cooked. Termina en T la cook. pronunciación. Listen, no es cook, cook. es cook. Uh -huh. Con T, cook. Cook. Entonces sería the dinner cook is cook uh -huh. by Edgar. Así okay. lo puse en pasivo. Ya, yeah, man, that's the one. Ahora Where que diga la mía, entonces él. All right, Edgar. Say the ones that Carlos said to you. Ok, él me dijo Susana Mike Pupusa. Susana Mike Pupusa. Ajá, de pupusas Maybe. are made Maybe. by uh -huh. by Susana. Ah, ok. Susana makes pupusas. Pupusas are made It's by Susana. Ah, okay. ¿Sí? Yeah, I mean, are made by Susana. Ahí Maybe. estamos. Cool, man. Thank you, Edgar. Sí, sí. And thank you. Ajá, Carlos. Una pregunta. Yeah. ¿Para qué en presente sería make, verdad? Makes, Pero... con S. Ajá, Meg, ajá, pero si yo quiero decirlo en pasado participio, me ah, que es Meg. Pero es que, yeah. es que si lo quiere decir en pasado ya es otro, otra estructura. Entonces, eso es lo que no quiero tocar. Vaya, por ejemplo, mire, si usted dice. No nos confundan con otros Susana temas. Susana Meg Pupusas. 
Este está en pasado. Ajá. Entonces acá, pupusas were made by Susana. You see? Entonces acá ya no usamos are ni is, sino were y was. Entonces, mejor no toco ahí se, porque no quiero confundir. Se, se elimina el verbo be, ¿verdad? Eh, no, de hecho, se coloca en pasado el verbo be. No ah, se elimina, okay. se pone en pasado. Uh -huh. Vaya, está bueno. Sigamos con el mismo porque... Ya, <risa> yeah, man, it's better, it's better. Ya, yeah, no es ser. Sí. Eh, así lo puso él, me dice. Bueno, sí lo pusimos nosotros, pero no sé si está bien. Ya, yeah, man, it's okay. That's ah, correct, pero, it's me. Ah, pero la pregunta mía es que el pasado del participio de made es made, ¿verdad? Exactly. Es que la palabra made es, funciona en pasado y, y es la misma en pasado participio. Participio. Ah, va, ajá. Esa es la misma noticia. Ya yeah, es make, hacer. Made, hizo. Y made en pasado uh -huh. participio, hecho. Right? Yeah, right? Cool, man. Perfecto. Uh, Carlos Gamero, who were you working with? With Miss Veronica. Nah, okay, cool. Can you please read the sentence that Veronica uh, gave you and the one that you made? Yes, yes. 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 Carlos, Carlos Sell choose. Ajá, Carlos pues es la que usted me dijo, Carlos. Entonces okay. yo coloqué Ajá. shoes y sold by Carlos. Shoes are sold. Ah, sí, es que teníamos esa duda porque no sabíamos si shoes era como clothes, que es. No, como dijo usted, incontable. Si usted dice, si dice a pair of shoes. Un par de zapatos, ahí es singular, pero si dice shoes, en general son zapatos, ahí sí es plural. Ok, entonces sería par shoes. Yes, yes. Bien. Good. Y yo le dije a Carlos, Ajá. my boss buys the computers. Ah, ok. The Carlos. computers... The computers are bought by, by my boss. By my boss, o yo puede, usted puede decir by her boss, por su jefe, de ella. ¿Ok? En vez de decir my, puede decir her. Ok, teacher. Good, man. So, thank you, Veronica, and thank you, Carlos. Now, uh, let's see, Raquel. Raquel and William. Let's go. Okay. okay Raquel. Empieza, Raquel. Um, William cleans the house. Uh -huh. um, William la tenía que pasar a paso. Oh. Yes. Okay. The house is cleaned, cleaned by William. Ah, ok, very good. Yes. Hoy le digo yo a la mía. Mm -hmm. Raquel drinks the coffee. Ok. And the coffee is drunk by Raquel. Ok, very good. The coffee is drunk by Raquel. Ese Raquel verbo, le yes, man. Ese verbo, ese verbo hay que tener cuidado ahí, right? Drunk. <laughs> Drunk. Con U, es el pasado participio es de tener cuidado, porque si ya dice Raquel is drunk, ya significa que Raquel anda bien happy, ¿ok? <risa> you know what I'm talking about, ya saben lo que hablo, ¿ok? Hasta cool. el viernes, hasta el viernes. Exactly, exactly, cool. So, thank you Raquel and thank you William, you did it excellent. Now, uh, Xiomara, who are you working with? Con nadie porque la compañera se salió. Creo que tenía problemas con el internet. ¿Really? Yes. Jesus Christ. Ok, no problema. No me acuerdo We're... quién era. <risa> ah, no, era la compañera que, que nos, nos dijo que no entendía, creo. 
y creo que oh. ya me eché me, me, de una pier. Se fue. Con Joana. Ya, yeah, mira, aquí iba a Joana. Entonces, si das una pier, no aparece. Ya, yeah, me eché de una ni text message. Ok, but no problem. No problem, Xiomara. Uh, do you have any uh, active uh, sentence? Yes, se la digo okay. a usted. Yes, give it to me. She watches the beaches at night. She watches the what? She watches ah, the yes. beaches yes. at night. Sorry, entendí otra cosa. All right, no problem. Thank you, thank you, Xiomara. All right, she watches the beaches at night. All right, the beaches are washed at night, it says. All right? By That's her. the one. Okay, yeah, I mean by her. Exactly. Yes. Right? Cool, Xiomara. Now, I'm going to give you one, okay? Emmanuel okay. buys an iPhone 13. An iPhone 14 is bought by Emmanuel. Excellent, Xiomara. Thank you. You did it excellent. Yeah. Cool. Now, Carla, who were you working with? Me tocó con Karen. Ah, okay, very good. Good, it's Karen, Karen, Karen. I am in there. All right. Ahí está Karen. Karen, yeah, she's there. Okay. Yeah. La mía es, she lends money. She lends money, okay. Okay, sería money is lent. By her. Ah, okay, very good. Uh, la mía es Sonia writes a letter. Okay, perfect. A letter is written by Sonia. Okay, very good. So yeah. thank you, Karen, and thank you, Carla. You did it good, man. You did it good. Thank you. Nice. Uh, Emmanuel, who were you working with? I was working with Ivan. <coughs> okay, Emmanuel. Listen, Emmanuel. Eh, creo que sí tiene, tiene, tiene algunos problemitas con el internet. Que se lo escucha bien, bien robótica, así, la, 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 the voice. Creo que para que nos ayude más, o, 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 o digamos, para la fluidez, Emmanuel. ¿Por qué no escribe sus dos oraciones, la active y la passive que, que tiene, ok, en el chat? Mientras, Ivania, Ivania, can you please uh, read yours? The one that you have. Ok, mi oración era James Hyde the Bar. Ok. Um, en paz, ¿se la digo yo o que se la diga Emanuel? De paz. Emanuel, which one do you have? Ya la tenía. Ajá, ah, ya, yeah, pero no sé si se tiene, tiene bastantes problemas con el internet. No Emanuel, ¿Eh? you... Ana, he, he, he wrote it down in here. Give me one second. The ball is interested by him. Uh -huh. Okay, cool. There you go. And the next one. But that's, that's, uh, the, 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 the hit de, de, de pegarle a la pelota. La de él es, I paint the house. Ah, okay, cool. I paint the house. Quedaría, the house is painted by, by me. Very good. The house is painted by me. O oh, si usted lo quiere tomar desde el punto de tercera persona, the house is painted by him. Por él. Okay? okay. Dependiendo ahí de la perception. Cool. Thank you, Emmanuel and Ivania. Now, uh, Andres, who were you working with? Andres, are you there? Mm. Okay, cool. He's not there. 
Mitchell, let's go, Mitchell. Hola. Yeah, man, let's go with Jorge. Me escuchan. Yes. Sí. Ok. Empiece, Jorge. Eh, la mía era... Eh, bueno, la cambié. No sé si está bien, sería... Jonathan paid a bills. Jonathan pays the bills. Yeah. Okay. Uh huh. The possible. Uh, the possible is a. Yo. Um. The bills. The bills was paid. Thank you. Be. Be Jonathan. Or be him. By Jonathan. Yeah. Uh, uh, pero usted tiene was? As. Uh, sería. Is. No. Nope. No. Because, because you're saying the bills. Are, los los are bills. Exactly. The, the bills. Are, bills are paid. Uh, are paid. By Jonathan. By Jonathan. Okay. Thank you, teacher. Okay, good. Michelle, how about you? Michelle, are you there? Hola. Okay. Read the example that you have. No escuché, teacher. Es que se me hizo negra la pantalla. <laughs> okay. O digo los ejemplos que tengo. Yes, yes. <laughs> okay. Bueno. En active, uh, my friend sends a emails. En passive, the emails are sent by my friend. Ah, okay. Very good. Um, and my sister feels a Feels, 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 a cat. Nah. Cats con S. In passive, the cats are feel. Uh -huh. No, fell. Fell, fell. Uh -huh. fell by my sister. Okay, cool. The cats, <laughs> the cats are fell, all right? Yo que en un instante Let's pensé que decía feel. Yo, ¿cómo sienten los gatos? No. Yeah, that was crazy. All right, but anyways, you did it good, man. You did it excellent. Cool. I guess no more people are going to be working on with you, right? Okay, now, let's go, people. Listen, uh, I think we're going to have time to, to, to do this thing. Let's go to the manual because we're going to be working in the manual. And specifically, we're going to go to the page 12 right that's the page that we are going to be working on page 12 and page 11 listen we are going to be talking about something that is called values of a company okay when we talk about values of a company what are we talking about listen this one when we talk about values we are basically talking about the most important part that defines one company from another one, okay? Any here, we got some of them. Uh, but what is a value for you? Do, you? do you know what the word value is? What is a value? Valor. Valor, there you El go. Valor. Okay, so Pero in no this de... case, uh -huh. but in this case, not economically speaking, right? No, aquí eh, eh, la palabra valor no estamos hablando de algo económicamente hablando del valor de algo, ¿ok? No, in this cases son los valores de una empresa, por así decirlo. Let's remember que cada empresa básicamente tiene sus propios valores, lo que define a esa empresa de otra, ¿ok? O lo que lo hace, eh, o sea, diferencia, right? One from another one. So, entre ellos tenemos innovation, efficiency, respect to others, help others, you know, cada, cada empresa tiene sus, sus distintos, you know, like, 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 
forms of values that they might have. All right. In here, we have a very short conversation that I would like we to cover, but I think we're gonna left we're gonna leave that part for tomorrow. And we're gonna go straight to this. Look, this is the one, this is the page that I want, I really want we to be working. Esta es la página que me interesa que estemos trabajando. La anterior la vamos a desarrollar mañana. Dice, add two of your company's value to the box, the rank, then rank the top five values that you should be part of in any company culture. All right, look. Estos son parte de los valores de una empresa, por así decirlo. Efficiency. Cuando hablamos de efficiency, ¿a qué estamos refiriéndonos? Any volunteer, algún voluntario? Eficiencia. Eficiencia. Ah, ok, cool. ¿Y en una empresa es importante el ser eficiente? Es really important. Importante. Ah, ok, cool. The efficiency basically talks a lot from the enterprise that you are working on, right? Ok, because if you don't have efficiency, probably your company ah, will, you know, break down, right? Now, innovation. What is that? Innovar. Ah, ok, cool. Las empresas en las que ustedes trabajan eh, innovan cada año? ¿Innovan cada año? ¿Do they do that o sí. nah? Depende. ¿Depende? ¿It depends? Ah, yes. ok. Pero al menos cada año hacen algo un poco más diferente a comparación del año, del año anterior. That's what I'm Yo talking creo que about. En los, en los resultados. Exactly. It depends on, on, on the results, right? Y tampoco no solo en los resultados, sino más bien en la forma en cómo se trabaja, right? Innovación básicamente abarca todo. Desde estructura, you know, uh, until the personal. Y pues ya con también los resultados, right? So that's everything involves innovation. Now, respect. That's another important value, right? El respeto, you know? That's really important into one company. Si hay respeto entre todos and everything, you know, like that one is going to be a good environment. Punctuality. That's another one. What is punctuality? Punctuality. <laughs> Are you punctual people? Son puntuales ustedes llegando a la hora. Es muy difícil con el tráfico. Yes. Ajá. Vale, ya ve. Carla sí llega, dice. Yeah, man. She's very punctual. Carlos se levanta tarde, por eso llega tarde. No, no, no. <laughs> But you're not like me, Carlos. Pero no es como yo. Tengo clases a las 7. Y para mi trabajo son 50 minutos. Y a veces tengo que llegar en, en 20. Porque me ha pasado pero cinco usted, minutos. Pero este pasa en carretera, es más fácil, más de aquí en la ciudad. Ya, yeah, man, es easier, exactly. Eh, por eso es malo decir, ay, otros cinco minutos cuando la alarma suena. Después uno anda corriendo, ¿ve? Y olvida todo. Ok. No, pero I'm punctual, I'm punctual. Service to others. What is that? Service to others. Servir a los otros. Ah, okay, cool. Do you help others in the company? Ayudan a otros en sus lugares de trabajo. O dice Carlos yeah, Gamero. Yeah. O dice Carlos Gamero. Ah, es que se ayude solo. A mí nadie me ayudó. <laughs> Look at Carlos' face. <laughs> uh, do, do you help others, Carlos? Yes, se ve bien altruista, Carlos. Look at that face. Todavía está preguntando qué. Nada, man. Okay, in this case, that's part of the value, right? The, the ability to help other people, all right? Or even the clients that you have. If you work in the sales department, of course. Then integrity, integridad, right? Loyalty, what is loyalty? Lealtad. Lealtad, there you go. Okay, that's the one. And the next one, responsibility. Okay, the responsibility. All right, what are we gonna do, people? Listen, 
this is going to be the last activity that we're going to be working on, okay? Esta va a ser la última actividad con la cual vamos a estar trabajando. Listen, in here, hay dos espacios. There are two spaces over here. Okay, ¿qué vamos a hacer en esos dos espacios? Listen, nos vamos a ir a trabajar tal y como estábamos. And, and, in here, vamos a agregar dos valores que no estén agregados acá, que ustedes creen que en su compañía se cumplen. Aparte de los que están acá, me van a agregar dos. ¿Ok? Los voy a mandar a trabajar en parejas como estábamos para que lo puedan hacer de, digamos, de una manera un tanto más fluida. ¿Ok? And in here, listen. Cuando ustedes ya hayan terminado acá de anotar esos dos valores, over here, let's move down to the exercise 5. Nos vamos a ir al ejercicio 5. ¿De qué trata el ejercicio 5? Dice, look. Complete the sentences below with one of the values from the box. Compare yours with a partner. Listen. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un value que tenemos en, en, en el recuadro anterior y lo vamos a poner acá para completar de mejor manera cada una de las oraciones que tenemos ahí. For example, look at this. Dice, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. Ah, aplico la puntualidad cuando llego a mi trabajo a tiempo. ¿Ok? Vamos a hacer la número dos para que se lleven ya la idea de más o menos cómo hacer. Listen, dice, when I welcome customers to the store, I show... De las que aparecen acá, ¿cuál sería? Efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty or responsibility. ¿Cuál sería? I say respect. Respect. That's the one that you said. Okay. Alguien más? Service the others. Service to others? Do you think? Alguien que dé más? Or you think that one is, is the one? Así como usted está bien, teacher. Ah, así como usted está bien. O, o sea, usted dice en la primera, dice, por ejemplo, o dice en la segunda, when I walk a customer to the store, exactly. I show. Yeah, that one. Ah, that one. Yeah, that one. Pues, ok, eh, vamos a ver. Ok, don't, don't, I, I, was, I was trying to, to, to get to, to, to you. But in this case, what Raquel said, that one is the correct one. You show respect, okay? Because you are greeting, okay? So, I show, and in here you put respect. Y aquí van a colocar respect, okay? For the ones who got it. Si no lo tienen ahí, lo pueden hacer en, un, en una página de cuaderno, right? Just to complete it. Okay, when you finish that one, okay? We're gonna come back in here and continue with those. Uh, yeah, because uh, I think we're not going to have time to do the, the rest. Give me one second. Teacher, puede poner esa imagen, pero más amplia para que se vea lo de arriba. Por favor, para tomarle una captura. All right, just give me one second. Give me one okay. second. I was reading some text messages. This one? El ejercicio 5. Yes. Ok, dime vos. Porque la parte de, de arriba es lo que vamos a usar para llenar lo de abajo. Eso. Yes, yes. Ok. All right. So ahí tiene eh, planteado el ejercicio 5. Dime vos. No, ahí sería demasiado. Ahí está. Do you have it? Yes, teacher. Thank you. Okay, perfect. Cool. So I'm going to stop sharing in here. Let's go and add those two values, extra values, and then let's do the exercise five, okay? Let's go. Just give me one second. Uh, no, no, no. Uh, Joanna, you, are you serious? You don't have audio? 
Okay. All right. So you you don't have the audio. That's pretty weird. Just give me one second. I'm gonna create the breakout rooms, and we are gonna recreate them again. Add a room to create. So we are sixteen now. Fifteen seven. Give me one second. There are some people that are not included in here. Give me one second, people. Okay, yeah, I mean, I got them. Okay, let's go to work. Let's go to work, guys. Now, okay, Emmanuel, no problem. You're gonna be joined into the group and, and, and I hope you can listen, okay? I hope you can listen everything and you can participate. Let's go to work, guys. If you have a question, just let me know through the chat, okay? Let's accept it. Okay, for the ones who are not joined, let's join to the breakout room. Andres, are you there? Mm, Andres? Okay, so it's not there. Ivania, are you there? All right, let's just move there. Okay. Kindness. Kindness. Um, Hello, teacher. Hi, man. Hello. Estamos en en la en la en la tres y tenemos un dilema porque dice eh, para aceptar los errores y las consecuencias de otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pusimos integridad. Integrity. Let me see. Is to accept your mistakes and their consequences. Es aceptar sus errores y sus consecuencias. Ah, o sea, no, se, ah. no, ¿no sería responsibility? Sí, sí, suena más responsabilidad. Sí, puede ser también. You're right, teacher. Thank you. Yeah, man, if you're responsible, it means that you accept, you know, everything. Okay, teacher. Y la cuatro. I show no sé. when I finish my duties on time. Me suena. Ah. también, pero ya está. No. Duties son. No. Eh, duties. Teacher, eh, ya no recuerdo qué es duties. Ajá, uh -huh. what is that? I, can, es... I don't remember. Eh. Ah, duty. Yo, yo creí que decía ya recuerdo. Nada. Uh, duties no. means activities or assignations, ah, okay. assignments. Eh, yo muestro, yo muestro eficiencia sería ahí. Sí, hay eficiencia. Esto, pero. Okay. Esta es. Um, no, la cuatro. 
Efficiency. Roman, Roman let's continue. Thank you, teacher. Okay. Okay, okay. ¿Qué fue lo que le puso usted, Ivania? En la tres. Mm. Hey, teacher. Tengo. Ajá. ¿Podemos poner de las que agregamos o solo de las que ya estaban en, la, en, la, en, la cinco, en las seis oraciones? No, las, las cinco. Que... Las, las que están ahí ya. Solo de esas. Ah, va, yes. ok. Yes. Ok. Entonces, en la, en la number know. three, Ivania, ¿qué fue lo que le, le puso usted? No sé si yo puse loyalty. Pero accept... Parece que acepta sus errores y consecuencias. Voy a ser responsable. Porque también estaba leyendo la 4. Porque la 4 dice, I show. Cuando uno finaliza, entonces como ahí puede ser también como una responsabilidad, no sé. Tenía esa duda. Tenía okay. esa duda, ¿verdad? entonces. Vamos, service the others. Service the others lo puse en la 6. Mm. Puse, bueno, pero aquí, pero yo, aquí vamos a ver si nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque cuando dice cuando uno como que ayuda a un compañero, uh -huh. entonces puede hacer un servicio de service de others. Man, está Michelle mucho habla. <risa> entonces, en la tres sería entonces responsibility. Responsibility. No entiendo la 5 yo. La 5 sí no la había hecho yo todavía. No entiendo. Esa palabra suyet. Su, suyet significa teacher. Sugerir. Sugerir, eso, sugerir. Cuando, o sea, si uno sugiere innovación. una solución creativa ¿eh? a innovación. Uh -huh. Ya, yeah, man, let's go, people. Let's go, ok. Una innovación porque está sugeriendo. Hello. Hello. ¿Y es él? No, es que él se acaba de conectar, dice. No había ah. estado conectado durante toda la clase. Ah, Jesus, Juan. Bueno. Ay, ya me es cierto, Gilberto. What's up, sí, Gilberto? No. Okay. Good evening, teacher. Good evening, man. No tenía inter, estaba, se había caído la red y hoy que me conecté ya habían capturado la pantalla, no tenía como estudiar con Elizabeth. Oh, but don't you have the manual? ¿Y el manual? Ah, el manual no lo tengo todavía. Lo es que no está agregado en el grupo de WhatsApp, dice. Ah, really? You're, you're not yet? Pero si, ah, give me one second. Me, man, me manda un link para agregarme. Ah, ahorita, ahí. ahorita, man, ahorita. I will do it right now. No problem. All right, this is, this is the link. Go there, man, go. And join to the group. In WhatsApp. So I'm gonna send again the... Me avisa cuando ya esté unido. Just let me know when you're there, okay? Is the thing that I am? Yes, I have it. Perfect, perfect, perfect. Voy a reenviar el, el, el manual. Okay. All right. Okay, you had it there. 
ya está ahí de nuevo. Ya me cayó, teacher. Hola. Thank you. Ya okay. okay. me cayó. Perfect, perfect. Let's go to page 12. Vamos a la página 12, ahí es donde estamos trabajando, ¿ok? No, ok, I creo que voy a estar trabajando con eso. Ok, ya Hi, teacher. Hello, you finished? Yes, we finished. Nice, man, nice. I was expecting that. Man, it, it, it's not raining in there, Raquel. No está lloviendo por ahí. Every day. <laughs> yeah, man, I see you like that. It's very hot. <laughs> Yeah, no. Pero ahorita se está levantando todo el agua ahí del vapor. Yes, man, I know. Acá ya tiene dos días de no llover y sí se siente un calor. Here, right, every day. Yeah, that's cool. That's cool. No, porque no refresca nada, absolutamente nada. Más calor, hace. Bueno, eso sí, eso sí. Estamos mal, man. Very, yes. very bad. Nos estamos alcochando nada más. <laughs> Jorge, se ve bien tranquilo como que aire acondicionado tiene. <laughs> Jorge is okay, man. Jorge, where do you live, Jorge? Uh, San, en Santa Tecla. Nah, oh, my God. Ah, se veía fresco. Oh, my God. <laughs> Sí. Eh, Jorge, San... Super rico. Jorge San Miguel le da insolación. Sí, yo viví en Santa Tecla cerca de un año y me congelaba. No, nah, men, si yo estuviese en Santa Tecla, está chumpa anduviera allá, me suéter. Yo sí. Yes. Ah, qué vida. Definitivamente. Man. What a good life. Yeah. Anyway. Aquí se deshidrata Jorge rapidito. <laughs> exactly. <laughs> exactly. That's the one. Okay, people. Let's go to the main section, okay? I want to see what we're doing. Okay. All right. Let's go. Let's go. Man, I thought it was early. Yo creyendo que era super temprano, man. It was, it was on time doing that. But it's 10 already. Yes, ahora te Time is consuming. Time is consuming. <laughs> Ivania. Yeah, man, Ivania. It's true, it's true. All right. Don't, 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 don't make me feel bad, man. Don't make me feel bad. Let me see. Ana, me solo. Ya, ya viene mi demás. Creí que ya, ya se iban a ir de un solo. Como la otra vez. No, but they are coming. They are coming. Now, listen, people. I guess you have already finished what you were doing, okay? I guess you you got the the, the, the questions and all those things. All right. Uh, don't... Uh, the two uh, values that you were posting, cool. Uh, ¿Quiénes terminaron los dos values el, de, la, de, de los recuadros? Cool. Vamos a leer nada más esos antes de irnos, ¿ok? Con respecto a la, a la actividad 5, lo vamos a leer mañana, ¿ok? Tomorrow. Solo para no tenerlos acá, right? After, after 10. So let's start with that. Raquel, I'm going to start with you. Usted es la primera en la lista acá que me aparece. What are the two values that, that, that you have for the company? Oh, let me see. All right. I have three. Okay, cool. Go on. Um, communication, security, and honesty. Ah, okay. Eh, ¿Es lo mismo que tienen sus compañeros o you get different? It's the same. It's the same. Uh, so it was Carlos yes. Gamero, right? And... Uh, da, 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 Jorge Alberto. Jorge. Okay. Yeah. 
Okay, very good. So you get three. Very good. Thank yes. you. Thank you for you three. Cool. Veronica, who were you working with? Um, communication and flexibility. Communication and flexibility. Mm, okay, cool. Mm -hmm. Who were you working with, Veronica? Me, teacher. Ah, with, with Carlos. You got the same, Carlos? The same, teacher. Okay, perfect. Thank you to you both. Uh, Carla, who were you working with? Honesty and kin kindness. Kin kindness. 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 Are you kind, Carla? Huh? Are you kind? Yes or no? Yes. Are you sure? Estás segura? Yes. Super segura? No. <laughs> <laughs> ¿Qué significa kind, Carla? Eh, amabilidad. Ah, es amable usted. Sí, pero con los clientes no. <laughs> so you were like, ¿qué quiere? <laughs> ok, that's cool, man, that's cool. Sí, así le compro todo porque no me pegue. <laughs> no, man, that's cool. Cool, Carla. No, estoy, estoy en cobros, entonces no puedo ah. ser amable con cobros. ¿Me podría pagar, por favor? No. <laughs> no. no man, cool. Bueno, sea responsable, entonces, pague. That's true, that's true. I know. No quisiera beberle a Carla. But anyways, let's continue. Uh, let's continue. So I, I guess you have the same with uh, Karen, right? You were working with Karen. Tiene lo mismo que Karen? Yes. Okay, perfect. So thank you to you both. Uh, Michelle? What do you have, Michelle? Jesus, who was working with Michelle? I think she's having problems with the internet. Who was working with Michelle? ¿Quién estaba trabajando con Michelle? Nobody. Mm. Oh my God. Michelle, Michelle. Okay, cool. So Michelle, se le fue la señal. All right, uh, someone else? Jorge has already participated with that. Xiomara, did you do that? At least that one from the values of the company? Or... Yes. Okay. Honestly. Honestly, happiness. Okay, honesty and happiness. Okay, cool. Yeah, man, it might be happy for us to be there in the company and everything. Just give me one second. What does this person say? <laughs> Present. Michelle, I was I was telling you to read the, the homework, man. Y este ya me está yendo presente de la lista de asistencia. Come on, Michelle. But anyways, that's it's acceptable. <laughs> it's acceptable. You want to go to sleep. It's understandable. All right. Now, listen, listen up, people. Listen. As I told you, we're going to stop in here. Vamos a quedarnos hasta acá because ya veo unas caras que están así como que no voy a enojar con usted si no me deja ir ya. Eh, and I don't want to be like, 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 you know, like angry at you. Uh, we're going to continue with that tomorrow. Vamos a terminar parte de esa actividad mañana. Ok. Y mañana básicamente es una general practice de lo que eh, hemos, hemos hecho durante la semana. Ok. That's the way how we're going to be working by tomorrow. So uh, just, let me see, just a couple of, of things. Uh, Michelle, I think it was with Michelle, the, the, the last thing that I was working on. Uh, just to, let me see, just to confirm, Ivania, uh, did I work with you in the 10 minutes feedback, Ivania? Uh, yes, yeah. El viernes, cierto? <laughs> Okay, Hola. Cool. El viernes fue, ¿cierto? Sí. No. Sí, viernes. Ok, cool. Teacher, Ajá, me voy, William. teacher. Yes, William. Wow. Perdón, es que me, sa me sacó y me, y me costó volverme a conectar. 
Ah, okay. All right. Yeah, I mean, I was, was a Yeah, I mean, I was watching. <laughs> yeah, William, no problem. Okay. I, I, I'm reading. I'm, I'm listening to you. Eh, just to confirm. Solo para confirmar. Andrés Joel, are you there? Andrés Joel. Por si me llama, teacher, perdón. Por si me llama, porque se me está cortando. Ah, okay. All right, cool. No problem. So I'm going to pass the attendance list. Pero eh, this person is not, is not in the 10 minutes feedback. Let me see. Andres Joel apparently is there, but he doesn't answer. Carlos Mauricio. Carlos, are you there? Present teacher. Okay, cool. Uh, Cindy Melanie, she didn't show up. Mm, Stephanie Michel. Okay, Michel. Jesus, you got problems, Michel. Ivania Yamilet. Present teacher. Okay, cool. Jacqueline Patricia. She is not here. Joanna Sarai. Joanna, Joanna. Not here. Jesus. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, Jorge, you're going to be with me in the 10 minutes feedback, okay? Today. Okay. All right, just give me one second. I'm going to put it here. Okay, William. Uh, give me one second. Uh, Jose Edgar. Present. Okay, cool. Uh, Juan Emanuel. Juan Emanuel, are Present. you there? Okay, perfect. Present. Nice, man. Juan Gilberto. Present teacher. Okay, cool. Julio Cesar is not here. Karen Beatriz. Present. Okay, excellent. Uh, Carla Lisette. Present. Okay, excellent. Uh, Raquel Stephanie. Present. Okay, nice. Veronica Arely. Veronica, are you there? Man, she left. Okay. Uh, Wendy Jamilet. Uh, she got problems with the internet. Da, 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 da. Ah, no, man, Veronica, you didn't answer. <laughs> Justo cuando iba a responderle, se me, se, se me cortó la llamada. Justo estaba bostezando y estaba durmiendo. Ajá. Mm -hmm. okay. No, para nada. Okay. Right. William Ernesto. Present teacher. Ok, cool. Xiomara Elizabeth. Present. Nice. Carlos José. Present teacher. Ok, excellent. And the last one, Reinaldo Chavez, which is not here. Ok, people. It was good to be with you to, today, right? The, the starting of the week. Let's see you tomorrow. Listen, listen. Para mañana ya es clase 5, así que ya para mañana a más tardar antes de medianoche, please. Los que no me han terminado lo de las tareas en la plataforma eh, tienen esta noche y mañana todo el día y parte de la noche para poderlas enviar, ¿ok? Recuerden que mañana se envían las notas ya al ESAFOR, así que mm, no quiero estar ahí detrás de ustedes, ahí me digan que mucho estuvo. <laughs> Así que, let's do the five homeworks that you got in there. And uh, let's see you tomorrow, okay? In the last video conference of the week. William, voy a reportar su problema. Espero mañana en la mañana ya esté solucionado, okay? Cool, people. Uh, have a wonderful night, okay? Bien, entonces, que tengan Thank buena you, noche. you too. Okay, and see you tomorrow, right? Bye-bye. See you. Bye. See you. Bye. Bye, Good everybody. night, teacher. Bye, mister. Good night. Good night. Mm, this Andres Joel probably fall asleep. So we need to assess. And that happens sometimes. Put in the waiting room. Give me one second. I'm gonna put him in the waiting room and everything. And um, yeah, okay. All right, cool. All right, Jorge.
So we're gonna have the 10 minutes feedback, you know, uh, this, this 10 minutes are just going to be only to provide feedback if you have any problem, any question related to the topic and the previous topics. So uh, I don't know if you have any question. Yes. Okay, go. Uh, uh, the topic, the active voice and passive voice were more examples. Ah, you got you you want more examples? Okay. Yeah. All right. Look at this. That one is a pretty interesting topic because you have a, a different structure, right? So look at this. Related to this, so let's remember you got an active voice. And you also have a passive voice. Okay, let's remember in the active voice, basically, lo que llevamos es un subject plus verb plus complement. All right, and acá, por lo contrario, llevamos subject plus B plus verb in past participle plus by plus pongámoslo object o complement o como usted lo quiera llamar, ok? Ok. All right. Si acá yo digo, look at this. For example, mm, the company, what? Hires people. La compañía o la empresa, por así decirlo, eh, contrata personas. Esa es una oración positiva en simple present, right? Third person. The company hires people. Ahora bien, ¿cómo transformarla en passive voice? Look. People. Ok. Are. Porque la palabra people es plural, por eso ponemos are. Ok. People okay. are hired. Ahora el verbo hire. Simplemente le agregamos de y ya se convierte en pasado participio. You see? People are hired by the company. Y ya tenemos ah. acá el ejemplo en passive voice. You see? Entonces sí. el verbo to be acá, el verbo to be va a depender del subject que tengamos acá. Si es singular, va a ser is. Si es plural, va a ser are. ¿Ok? Y luego, este verbo de acá, this one, tiene que ir en pasado sí. participio. Ya, yeah. okay. participio. Y si vamos a poner quién hizo la acción, the agent, vamos a colocar a by. Mm -hmm. by, by y luego el nombre. ¿Ya? Right? Oh. Yeah. Ok. This is the way how it works, for example. Look. Ok. Um, Carla. Let me see. Watches the game. Ah, Carla ve el partido. Watches the game. No, ahora bien. The game. Y ahora bien, como es singular, tenemos is. Y ahora, este verbo es regular. Watch. The game is watched. The game is watched mm -hmm. by Carla. By? By Carla. Carla. Ok. And you got it like that. Si ve, esa es la forma en cómo lo hacemos. Right? Uh, yeah. Ok. Solo Ahora bien. Ajá. Bueno, pongamos esta. The police arrests the man. La policía arresta al sujeto, al hombre. Ahora. Transforme esa, transformeme esa en passive voice acá. Sería 
the man okay the man is arrested okay by police by the police all right very good okay and you got the examples over here look y entonces acá ya tenemos el ejemplo the man is is porque básicamente nos referimos a un hombre right y luego yeah. la palabra arrested que es el verbo está en pasado participio y luego by y luego quién es la acción the police right? ah, okay. okay entonces yeah. esta es la forma en cómo creamos passive voice sentences all right de manera adecuada de manera correcta Okay, teacher. All right. ¿Alguna pregunta adicional, por mí? ¿Entendimos uh, esta parte? Sí, ya, yeah, sí, es que no, no había visto la estructura de passive voice, solo la, la que puso de active voice. Entonces, ah. por eso no, no, no me, no me, ¿cómo se llama? No me familiarizaba con la estructura. Ya, <risa> yeah, como que no le cuadraban las cosas. <risa> uh. <risa> exactly. No, but this is the way. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros creamos de, de, a partir de una active voice, oraciones en passive voice. Okay, right? Cool, man. Any question? Any other question? ¿Alguna otra duda con algún otro tar, eh, eh, tema? Uh, any question. You don't have any question? Uh, no. No, okay, cool. ¿Con la plataforma cómo vamos? Bien. Ahora voy a empezar. <laughs> okay. All right, man. Cool. Let's start. Remember, the, the, those five hunger has to be for tomorrow, okay? Uh, sí, es que me gusta de un solo para hacerla toda de una vez. Ah, okay. Cool. No, man, that's okay. That's okay. Bien, perfecto. Entonces, mm, si no hay nada más que agregar, entonces nos vamos a quedar hasta acá. A ah, Jorge, en, uh, let's see you tomorrow, okay? Okay. Uh, see you tomorrow, teacher. There you go, man. Have a wonderful night, Jorge. Bye-bye. Good night. Okay, bye-bye.